¿Qué es el solfeo? Ok, esta pregunta nos la hemos hecho muchas veces y, y bueno, el solfeo básicamente es esto Leer las notas y ritmos dentro de un pentagrama o unigrama Ok, básicamente leer música Eso es el solfeo Leer la música que está escrita en un papel Bien, pero ¿por dónde empezar a aprender solfeo? Muchos nos hemos hecho esa pregunta una y otra vez. Dicen, tenemos que aprender a leer música, tenemos que aprender a leer notas, tenemos que aprender rítmica, tenemos que aprender armonía. ¡Oh, Dios mío! ¿Por dónde empiezo? Muy bien, básicamente tenemos que empezar desde cero. Desde donde iniciamos desde cómo se llaman todos estos simbolitos, desde cómo ubicar las notas en un pentagrama, desde ahí tenemos que empezar. Bueno, el tip número uno para leer solfeo. El solfeo está compuesto por dos cosas. Ubicación, ¿ok? que básicamente se trata de la altura de las notas en el pentagrama, la altura de los sonidos y dónde se ubican las posiciones de cada nota de nuestra escala musical do, re, mi, fa, sol, ha sido dentro de nuestro pentagrama. ¿Ok? Y la segunda cosa dentro del solfeo es esto, rítmica. Uh -huh. Figuras musicales y cómo subdividirlas, cómo seguirlas con el metrónomo. ¿Cómo aprender estas rítmicas que nos van a dar la lectura de la música? ¿Ok? Y una tercera cosa, que no las estoy diciendo en orden de importancia, sino, así como me van llegando a la mente, la tercera cosa dentro del solfeo son básicamente pues los conceptos, la teoría. Y por ahí vamos a empezar con la teoría. Ya dijimos que el solfeo es la lectura de, las de la música que está escrita en un papel. Ok, aprender a leer la música. Ese es el solfeo. Bien, ahora vamos a empezar con estos conceptos. Pentagrama. Hemos dicho la palabra pentagrama muchas veces. Y bueno, el pentagrama se divide de dos palabras. Penta y grama. Ok, <ríe> suena tonto, pero esa es su etimología. Penta significa 5 y grama significa línea o símbolo. 5 símbolos, 5 líneas. ¿Ok? El pentagrama, estas 5 líneas de aquí. Muy bien, vamos a verlas más de cerca. 5 líneas. No solamente lo tenemos que ver los músicos como 5 líneas escritas en un papel, sino que también tenemos... Esto, espacios entre las líneas, son bien importantes también. Entonces, anoten, el pentagrama es esta combinación de cinco líneas equidistantes a la misma distancia y cuatro espacios equivalentes, es decir, también a la misma distancia y que están combinados dentro de las cinco líneas. Muy bien, este conjunto... Lo llamamos pentagrama. Cinco líneas y cuatro espacios. Bien. Ok. Dentro de esta pentagrama. Nosotros podemos escribir palitos, bolitas, dibujitos. Pero eso no es música. Hay algo bien importante dentro del pentagrama. Que estamos viendo del lado izquierdo de nuestra pantalla. Estos símbolos raros de aquí. Tienen la mayor importancia dentro de la música. Se llaman claves. Claves musicales. ¿Qué es una clave musical? ¿Ok? La clave musical es un símbolo escrito en el pentagrama que nos va a poder dar la altura de cada una de las notas musicales de la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ok, todas esas notas están escritas gracias a estas claves. 
¿Ok? Las claves nos van a dar la altura, pero ¿cómo es eso de la altura? ¿Ok? Sabemos que la altura musical en cualquier instrumento, pues es esta escala. La altura, pues es obviamente que se van haciendo más agudas o más graves las notas. En el pentagrama es lo mismo. ¿Ok? La, las líneas del pentagrama se van a leer de abajo hacia arriba. ¿Ok? Primera línea... Segunda línea, tercera línea, cuarta línea, quinta línea. Lo mismo con los espacios. Primer espacio, segundo espacio, tercer espacio y cuarto espacio. ¿Ok? Entonces, entre más arriba esté una nota, una nota, un símbolo, quiere decir que el sonido va a ser más agudo. Entre más grave sea la nota... El sonido va a ser más, entre más abajo esté la nota escrita, más grave va a ser el sonido, ¿ok? Pero, ¿cómo identificamos en, este, en esta serie de notas o dibujos o símbolos o lo que sea? ¿Cómo identificamos cuál es Do, cuál es Re, cuál es Mi sostenido, cuál es Fa, etcétera, etcétera? Bien, eso lo hace la clave. La clave, este símbolo musical que nos da la altura de las notas. Si no tuviéramos clave... No sabríamos cuál nota es la, cuál es si, cuál es do. No sabríamos, no tendríamos ni idea. Ok, vamos a ver nuestra primera clave, que ya la han visto, ya la conocen. Es el símbolo de la música universal. Se llama clave de sol. Ok, nuestra clave de sol está ubicada en la segunda línea del pentagrama. ¿Cómo sabemos esto? Por su panza. Donde está la panza de la clave es donde está ubicada la clave. ¿Ok? Entonces, esta clave de sol está sobre la segunda línea. Lo que quiere decir que cualquier cosa que escribamos en la segunda línea va a ser una nota sol. Pero no cualquier nota sol. No puede ser el sol de hasta acá, el sol de hasta acá, el sol de hasta acá, el sol más grave. No. Ese sol de ahí uh -huh, es precisamente el sol central de nuestro piano. Y nosotros lo vamos a llamar nuestro centro de gravedad. ¿Ok? Ese sol se llama centro de gravedad de la música en el pentagrama. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de ahí partimos con nuestra clave de sol. Todo lo que esté escrito sobre la segunda línea de nuestro pentagrama va a ser un sol. Ok, bien, va a ser un, un sol. Y de ahí vamos a partir con la lógica de nuestro cerebro, con nuestra lógica musical. Vamos a poder decir que todas las notas que estén hacia arriba, pues son las notas subsecuentes de nuestro piano, de nuestra guitarra, de cualquier instrumento melódico, pues van a ser las notas subsecuentes. Vamos a verlas en orden. Primero vamos a ver las que están hacia abajo de nuestro sol. Ya dijimos que esta nota de aquí es sol. La nota de la segunda línea es sol. Ok. Entonces vamos hacia abajo en nuestro primer espacio. Esta nota que está coloreada con color naranja es nuestra nota de fa. ¿Por qué? Porque está abajo de sol. Las notas que están escritas en nuestro pentagrama solamente son las notas... De nuestra escala musical que todos conocemos. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Nuestras ocho notas de la escala musical están escritas en el pentagrama. Solamente esas. ¿Bien? Entonces, tenemos el sol en la segunda línea. El fa en el primer espacio. Y yendo más hacia abajo, tenemos mi en la primera línea. Uh -huh. Entonces ya tenemos Sol, Fa, Mi Y tenemos un caso raro en el pentagrama Esta no está escrita ni sobre una línea ni sobre un espacio Está abajo de nuestro pentagrama esta nota de color rojo Que es nuestro Re Nuestro Re Y hay una peculiaridad en esta nota que sigue Que bueno, por lógica es Do la peculiaridad es esta línea. 
Estas líneas en el pentagrama se llaman líneas adicionales y se ponen sobre las notas cuando ya no hay líneas ni hacia abajo ni hacia arriba. Pero queremos seguir escribiendo hacia abajo y hacia arriba. ¿Cómo le hago para escribir una nota que ya está fuera del pentagrama? Muy bien, pues le tengo que poner este simbolito. ¿Ok? Aquí, digamos, ya está el re. Para ir más abajo, no podría. ¿Por qué? Porque ya no tengo una línea abajo de esto. Supongamos que este pentagrama no existe. ¿Ok? Entonces, en este pentagrama ya se me acabaron las líneas. ¿Qué debo hacer? Ponerle una línea adicional a mi nota. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ya tenemos la escala. Bueno... Las cinco primeras notas de nuestra escala musical. Yendo hacia abajo tenemos Sol en la segunda línea, que es lo que nos da nuestra clave de Sol. Fa en nuestro primer espacio. Mi en nuestra primera línea. Re debajo de todo el pentagrama. Y Do abajo del Re con una línea adicional. Ok, perfecto. Ahora vamos a ir hacia arriba. Tenemos como eje central o eje punto cero de gravedad, digamos. Nuestro centro de gravedad es el sol. Ok. Y vamos a ir hacia arriba. Y esa nota de ahí color verdecito, verde agua, es nuestra nota de la. Ubicada en el segundo espacio. La. Yendo más hacia arriba, en nuestra tercera línea, tenemos la nota SI. Y yendo todavía más hacia arriba, en nuestro tercer espacio, tenemos la finalización de nuestra escala, que es DO. Este sí es el DO que sigue del DO central. Muy bien. Llamándolo así para no meternos en problemas. Ok, entonces ya tenemos nuestras ocho notas. Empezamos de nuevo. Vamos a revisarlas. Do. Ubicada debajo de todo el pentagrama con una línea adicional. Re. Ubicada solamente debajo de todo el pentagrama. Mi. Ubicada en nuestra primera línea. Fa. Ubicada en nuestro primer espacio. Sol. Nuestro centro de gravedad que nos da la clave de Sol. Ubicada en la segunda línea. La. Ubicada en nuestro segundo espacio. Si. Ubicada en nuestra tercera línea. Y Do. Ubicada en nuestro tercer espacio. Ok. Pero dicen ustedes. Ah, Chihuahua. Me hacen falta todas estas notas dentro del pentagrama. Todo esto. ¿Por qué nada más las ocho? Que están en nuestra octava central. Bueno. Ahí les va el secreto. Acabamos en este do. Que es el más agudo que puede ir en nuestro pentagrama. Según esto, ¿no? Según lo que les acabo de explicar. Pero no. Nosotros podemos ir más arriba y más arriba y más arriba. Y hasta mi pared y hasta el techo y hasta, hasta el foco si quieren. <ríe> Poniendo... Esto que le llamamos líneas adicionales, pero aquí, si se dan cuenta, todavía me sobran una línea, dos líneas, un espacio, arriba del pentagrama todavía otro espacio. Entonces vamos a seguir subiendo. Si yo tuviera una nota en la línea que sigue, es decir, en nuestra cuarta línea, esa nota sería este re. ¿Por qué? Porque está arriba del Do donde terminamos la escala. Entonces si seguimos subiendo obviamente tendríamos Re en nuestra cuarta línea. Mi en nuestro cuarto espacio. Fa en nuestra última línea, en nuestra quinta línea. Sol. Lo tendríamos aquí arriba, arriba de todo el pentagrama. Lo que aquí abajo es Re, abajo de todo el pentagrama. Acá arriba es Sol. Uh -huh. Y si quisiéramos seguir subiendo, tendríamos que poner una línea adicional para indicar la nota de La. Sería lo que estuviera en una línea adicional por acá arriba. ¿Ok? Entonces tenemos Do, 
re, mi, fa, sol, la, si, do. Y luego tendríamos en nuestra cuarta línea, tendríamos re, en nuestro cuarto espacio tendríamos mi y en nuestra última línea tendríamos fa. Arriba de todo el pentagrama tendríamos sol y si le ponemos una línea adicional sería la. Uh -huh. Y así sucesivamente, arriba de esa línea adicional tendríamos si y con otra línea adicional tendríamos do y así seguimos y seguimos hacia arriba y hacia arriba poniendo notas con líneas adicionales. Ok, ahora vamos con la clave de fa, esta cosa rara que fregados es, qué vaina es esta digamos, <risa> ok. Bien, es exactamente lo mismo, nada más que la clave de Fa es la que nos indica los sonidos graves del piano. Los sonidos graves del piano nos los va a dar la clave de Fa. Perfecto, la clave de Fa está ubicada en nuestra cuarta línea. Perfecto. Entonces, todo lo que esté escrito sobre nuestra cuarta línea va a ser este Fa de aquí. No va a ser ni este, ni este, ni este, ni el más grave, ¿no? Ninguno de esos. Este Fa. Uh -huh. Que es el que sigue hacia abajo de nuestro Do central. Uh -huh. Ese es el Fa de la línea número 4 en la clave de Fa. Entonces todo lo que está escrito en nuestra línea 4 va a ser este Fa. Entonces, ¿cuál es nuestra nota fa aquí? Esta. La anaranjada. ¿Ok? Esa es nuestra nota fa. Entonces, lo mismo. Si ven, ya están por colores, pero se los voy a explicar otra vez. Si esta nota fa está escrita en la cuarta línea, lo que vaya hacia abajo, pues es el mi. Este mi de aquí es este mi que está escrito sobre nuestro tercer espacio. Ahora las posiciones cambian. ¿Por qué? Porque aquí teníamos la clave puesta sobre la segunda línea, pero acá la tenemos puesta sobre la cuarta. Entonces cambian las posiciones donde están escritas las notas. Aquí tenemos fa en nuestra cuarta línea. Tenemos mi en nuestro tercer espacio tenemos la nota re en nuestra tercera línea y tenemos do puesto en nuestro segundo espacio ok obviamente lo mismo que allá arriba si quisiéramos este sí pues estaría escrito aquí donde está esta flechita, exactamente en nuestra segunda línea. Si quisiéramos este la, estaría puesto sobre el primer espacio. Si quisiéramos sol, estaría puesto sobre la primera línea. Si quisiéramos fa, está puesto abajo de todo el pentagrama. ¿Ok? Si quisiéramos mi, tendríamos que hacer lo mismo que con el do acá arriba en la clave de sol. En la clave de fa tendríamos que poner una línea adicional y la nota que queremos, que en este caso sería mi. ¿Ok? Y yendo más abajo o más arriba, bueno, en este caso solamente más abajo, ya tendríamos las demás notas con líneas y espacios adicionales. ¿Ok? Entonces vámonos hacia arriba de nuestra nota anaranjada que es fa. Hacia arriba, en nuestro último espacio, tenemos la nota Sol. El Sol grave. ¿Ok? Este Sol de aquí. No, miento. Es este de acá. Uh -huh. Dijimos que estábamos en una octava más abajo de nuestra octava central. Entonces, tenemos Fa, que en la clave de Fa es nuestro centro de gravedad, la nota anaranjada. Para arriba tenemos Sol, uh -huh, que es 
la nota color magenta o violeta. La nota la, la tenemos puesta en nuestra última línea. Uh -huh. Esta última línea, la quinta línea de la clave de Fa. Eh, arriba del pentagrama tenemos la nota Si. Y si se dan cuenta, aquí es donde coinciden las dos claves. En este Do. El Do central está ubicado exactamente en la misma posición. Nada más que si lo vemos en la clave de Sol, es de abajo hacia arriba. Y si lo vemos en la clave de Fa, es de arriba hacia abajo. Pero ubicados en el centro de los dos pentagramas. Uh -huh. Con una línea adicional, ya sea... Para la clave de Fa, la línea adicional quiere decir que está hasta arriba del pentagrama, pero en el pentagrama de Sol quiere decir que está hasta abajo de nuestro pentagrama de Sol. Muy bien, habiendo leído esto, vamos a ver. Clave de Sol. Do, octava central. Y para ir más arriba, acuérdense, tenemos todavía nuestro re en la tercera línea, perdón, en la cuarta línea. Tenemos nuestro mi en el último espacio y tenemos nuestro fa en la última línea. Ahí está el fa y si queremos el sol, pues ya nos iríamos hasta arriba del pentagrama. Ok, clave de Fa, Do, perdón, es aquí, uh -huh. es este Do, Re. y llegamos a nuestro Do central. Donde comienza la clave de sol. Ok. Perfecto. Ya tenemos nuestro primer conocimiento de solfeo. Que es la ubicación de las notas dentro del pentagrama. Nuestra escala musical de 8 notas. En tonos agudos y tonos graves. Ubicadas en nuestras 5 líneas y 4 espacios de cada pentagrama. Tenemos que las claves son lo que nos van a dar las alturas de las notas. Si la clave de Sol está en la segunda línea, quiere decir que todo lo que esté escrito en la segunda línea del pentagrama va a ser Sol. Si estuviera en la primera línea, todo lo que estuviera en la primera línea sería Sol. Nuestra clave de Fa, que está ubicada en la cuarta línea, ok, la cuarta línea, todo lo que está ubicado en la cuarta línea es una nota de Fa. Si estuviera en la tercera línea, todo lo que estuviera en la tercera línea sería Fa. Si estuviera en la segunda línea, igual. ¿Ok? Existen más claves que esta. Existe una clave que ya existía desde hace muchos años, que era la clave de Do. Como ustedes, si su lógica funciona a la perfección, como debe de ser, si nosotros ubicamos una clave de Do en tercera línea... Nuestra clave de Do nos va a decir que ahí hay una nota Do en la tercera línea. Si la ubicamos en cualquier línea, bueno, en cualquier línea que la pongamos, nos va a decir la ubicación de esa nota. Si existiera una clave de Re, ok, y la pusiéramos en una línea, no sé, en la tercera línea, una clave de Re en la tercera línea, todas las notas dentro de esta tercera línea serían Re. Y desde ahí partiríamos hacia abajo y hacia arriba para ubicar nuestra escala musical. Perfecto. Ahora vamos a ir con otra cosita. Otra cosita bien importante. Ya vimos la altura de las notas, la ubicación de las claves. Ahora vamos a ver la rítmica, que es el complemento de todo esto del de mundo del solfeo. Vamos a ver.